प्रिय छात्र छात्रीवृंद आलोक तरित क्रियार तृत्य पार्ट नहीं पार्ट थ्री ये पार्ट थ्री ते हमें डेस्क्रिपन बक्से लिंक देवा थे से खान पार्ट वन और पार्ट टू देखे पड़े ता छा पार्ट थ्री बुझते असुविधा हो तेल शुरू करब पार्ट थ्री देखो पार्ट टू लास्टे सब शेषे आलोक तरित क्रियार वैशिष्ट्य एवं तर व्याख्या दी तर विभिन्न लेखचित्र सहारे आज के कथा छो ये आलोक तरित क्रियार वैशिष्ट्यगल व्याख्या करते गए सनातन तरंग तत्व व्यर्थता सनातन तरंग तत्व मूलत हाइगेंसर नीति के बुझी हाइगेंसर नीति बोल आलो को उत्स तरंग मुख आकार फ्रंट ओब फ्रंट आकार छड़िए पड़े ये ओब फ्रंटर उपर शक्ति सज्जित था तरंग तत्व मूल कथा एन एब फ्रंट जख को वस्तुर ऊपर पड़े ओ वस्तुटी ओब फ्रंट थे शक्ति संचय कर तो धातव पृष्ठर उपरे थका इलेक्ट्रनगुल अत्यंत आकारे क्षुद्र फले इलेक्ट्रनगुल खूब कम परिमाण शक्ति जेहेतु तर क्षेत्रफल उपरितल क्षेत्रफल अत्यंत कम ओप्रण थे तरंग मुख्य खूब कम परिमाण शक्ति अर्जन करते कि कम परिमाण शक्ति धातव पृष्ठर कार्य अपेक्षक संगे समान शक्ति विशिष्ट होते कि समय लागार कथा क्योंकि आलोक तरित क्रिया वैशिष्ट्यगल क्षेत्र में देखे ये समय क्योंकि थके आलो पड़ा मात्र इलेक्ट्रन स्रण है एवं टाइम लेकर कथा बोले टेन टू दि पार माइनस एट सेकेंड एबार देख ये कम परिमाण शक्ति नहीं एक समय तो आज ना हक कैक घंटा पर कैक बचर पर इलेक्ट्रन तो वही शक्ति अर्जन कर कार्यपेक्ष के संगे समान शक्ति अर्जन कर आज ना और बस किसुद जेको कम्पांकर आलो जेको कम्पांकर आलो तो धातव पृष्ठ इलेक्ट्रन निसरण करते मैं सूचना कम्पांकर नीचे कम्पांकर आलो इलेक्ट्रन निसरण करते वैशिष्ट्यटी सनातन तरंग तत्व व क्लसिकल वेब मेकानिक्स व्याख्या करते व्यर्थ हल एरपर एलें आइनसटाइन आइनसटाइन एवं मूलत प्लान उन्नीसश पाँच ख्रीटाब्दे उन्नी एक समीकरण दिल जेटी विख्यात तो आइनसटाइन समीकरण जान जो आपेक्षिक तो तथ्य बात ये आइनसटाइन एक खूब बड़ आविष्कार क्योंकि आपेक्षिक तो तथ्य बात क्योंकि आइनसटाइन नोबेल पुरस्कार पान नहीं तुम्हारा एक ख्याल करो उन्नीस पाँच ख्रीटाब्दे आइनसटाइन नोबेल पान आलोक तरित क्रियार नोबेल पे क्योंकि उन्नीस एकुशे क्या उन्नीसशो बचर मजखने की हल एक्चुअल तरह उन्नारेक्षित तत्व कंतु नोबेल जो कंडिशन छो अलफार्ड नोबेल जे मानव कल्याण लागे एम एक आविष्कार क्योंकि होते हैं क्योंकि आपेक्षित बात से मानव कल्याण छो ना पर उन्नीस सौ एकुश ख्रीटाब्दे विज्ञानी महल ठीक कर लें सुइस बोर्ड ठीक कर लें ओना के आलोक तरित क्रियार जो नोबेल देवा हक जदि तुम्हारा जान जो उन्नीस सौ एकुशे उन्नी नोबेल नीते पर उन्नीस सौ बस ख्रीटाब्दे नोबेल गए नहीं जो उन्नीसश बस मन पड़े प्लैंक पे और उन्नी पे बस प्लैंक पे एकुशे बस नहीं आइनसटाइन जैक एन आलोक तरित क्रियार आइनसटाइन समीकरण की सम्पर्क उन्नी बोलें आइनसटाइन समीकरण एच नि समान हाफ एम भि मैक्स कयर प्लस डब्लिव जिरो खूब सहज हिसाब से मन हेटा आपत आलोर शक्ति ये कार्य अपेक्षक और यहाँ हम निर्गत इलेक्ट्रन सर्वोच्च गति शक्ति निर्गत इलेक्ट्रन सर्वोच्च गति शक्ति तम हाँ आपत आलोर जो मोट शक्ति कि कार्य अपेक्षक के खरच हो और बाकी गतिशक्ति पा ये तो प्रथम अच्छा 
এইটাই হচ্ছে আইনস্টাইনের সমীকরণ একটু আমরা রূপটা বদলাবো সমীকরণের হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ারটাকে সামনে নিয়ে আসবো হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার সমান এইচ নিউ বিযুক্ত ডাবলিউ জিরো আমরা এই সমীকরণটাতে আসবো প্রথম এটা আইনস্টাইনের সমীকরণ তোমাদের প্রশ্ন পড়ে আইনস্টাইনের সমীকরণগুলি লেখো এবং তার প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যা করো ব্যাখ্যা করো বলতে এই রাশিটা কি কম্পাঙ্ক আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক প্লান ধ্রুবক নির্গত ইলেকট্রনের ভর সর্বোচ্চ গতি বেগ তাহলে হাফ এম বি ম্যাক্স করার হচ্ছে সর্বোচ্চ গতি শক্তি এবং এটা কার্য অপেক্ষক কার্য অপেক্ষক বলতে এইচ নিউ জিরো ডব্লিউ জিরো তো আমরা আগে পড়েছি এইচ নিউ জিরো মানে এইচ সি বাই ল্যামডা জিরো যাই হোক এবার আমরা দেখব এই যুগান্তকর আবিষ্কারটি কিভাবে সনাতন তরঙ্গ তত্ত্বের যে ব্যর্থতা সেটাকে ঢেকে দিল সেটা আমরা এবার আলোচনা করব দেখো প্রথমে আমরা বলি যে ধরো আপতিত আলোর আমি শক্তি বাড়াচ্ছি মানে আচ্ছা এটাকে আমরা যদি রূপটা চেঞ্জ করি দেখো হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার সমান এইচ নিউ বিযুক্ত এইচ নিউ জিরো করলাম তাহলে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক এটা আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক যদি নিউ সমান নিউ জিরো হয় মানে এর সূচনা কম্পাঙ্কের সমান হয় ধাতুটা এটা নিউ জিরো আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক যদি নিউ সমান নিউ জিরো হয় তাহলে কি হবে বলতো হাফ এম ভি ম্যাক্স কয়ের সমান জিরো হয়ে যাবে তার মানে কি হলো আপতিত আলোর কম্পাঙ্কটা সূচনা কম্পাঙ্কের সমান হলে নির্গত ইলেকট্রনটার কোনো গতিশক্তি থাকবে না আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে নির্গত ইলেকট্রনটা কি হবে ওর গায়ে এসে লেগে থাকবে গতিশক্তি পাবে না এবার যদি নিউ লেস দেন নিউ জিরো হয় আপতিত আলোর কম্পাঙ্কটা যদি এই ধাতুটা সূচনা কম্পাঙ্কের চেয়ে কম হয় তখন হাফ এম ভি ম্যাক্স কয়ের সমান নেগেটিভ হয়ে যাবে গতিশক্তি ঋণাত্মক এটা তো হয় না তোমরা জানো আসলে সূচনা কম্পাঙ্কের নিচের কম্পাঙ্কের আলো কখনোই ইলেকট্রন নিঃসরণ করতে পারবে না যুগান্তকারী ইলেকট্রন নিঃসরণ করতে পারবে না মানে সূচনা কম্পাঙ্কের এই যে বৈশিষ্ট্যটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেল ভেরি গুড দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এসব এবং এখান থেকে একটা লেখচিত্র আমরা গতদিন বলেছিলাম যে পাঠ থ্রিতে আমি দেব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এসব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলছে যে যতই ফোটনের সংখ্যা বাড়বে মানে তীব্রতা বাড়বে ফোটনের সংখ্যা বাড়া মানে তীব্রতা বাড়া ততই ইলেকট্রনের সঙ্গে ফোটনের সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়বে সংঘাতের যদি সম্ভাবনা বাড়ে তাহলে কি হবে নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি বাড় সরি নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যাটা বাড়বে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়া মানেই প্রবাহ মাত্রা বাড়া অর্থাৎ তীব্রতা বাড়লে প্রবাহ মাত্রা বাড়বে এটাও একটা ব্যাখ্যা করে গেল আর ফোটন কণার সঙ্গে ধাতব পৃষ্ঠের ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাতকে আইনস্টাইন স্থিতিস্থাপক সংঘাত রূপে কল্পনা করেছেন উনি বলেছিলেন যে যদি শক্তি ওই একটা ফোটন যদি ইলেকট্রনকে শক্তি দেয় তার সবটা দেবে কিংবা কোনোটুকুই দেবে না একটুও দেবে না সে ছিটকে চলে যাবে তো এই যে যখন শক্তি ট্রান্সফার করে আমরা জানি ক্লাস ইলেভেনে পড়েছি ইলাস্টিক কলিশন এই স্থিতিস্থাপক সংজ্ঞাতে একটা কোণা থেকে আর একটা কোণায় শক্তি ট্রান্সফার হতে সময় লাগে টেন টু দি পার মাইনাস এইট সেকেন্ড এই জন্যেই তো আলোক তরিত ক্রিয়া একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা আলো পড়া মাত্রে ইলেকট্রন নিঃসরণ হয় আর এটা তো পেলে যে সর্বোচ্চ গতি শক্তি মানে আপতিত আলোর কম্পাঙ্কটা যত বাড়বে চতুর্থ নম্বর দেখো আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক যত বাড়বে ততই কি হবে বলতো হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার এটা তো ফিক্সড কোনো একটা নির্দিষ্ট ধাতুর ক্ষেত্রে কার্যপেক্ষ ফিক্সড তাহলে হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার এইটা বাড়তে থাকবে তো তা তো বলেইছি যে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক যত বাড়ে নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি তত বাড়তে থাকে আমরা এই লেখচিত্রটা মনে আছে এরকম করে শুরু করেছিলাম এদিকে ছিল কম্পাঙ্ক এবং এদিকে ছিল গতিশক্তি সর্বোচ্চ গতিশক্তি তো এটা ছিল এই পাঠটা বলেছিলাম যে 
থ্রেশোল্ড ফ্রিকুয়েন্সি সূচনা কম্পাঙ্ক যাই হোক এখন আমরা এটা কেন সরল রেখা নিয়েছিলাম এবং এখানে ছেদিতাংশ পাঠটা কি ছিল সেটা আমরা একটু দেখব আমরা ম্যাথামেটিক্সে পড়েছি ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এটা হবে সরল রেখার সমীকরণ ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি দেখো এমটা হচ্ছে নতি গ্রেডিয়েন্ট আর এটা ট্যান থিটা সবার মনে আছে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে সি ধ্রুবক বলতে কীরকম দেখো এই লেখচিত্রটা হয়ে যাবে এই রকম মানে এই পাটে কাটবে আর যদি এটা মাইনাস সি করো তখন এই পাটে কাটবে এখানে মাইনাসের দিকে কাটবে এই সি অংশটা এটা সি এখানে এটা সি যদি এটা এটার সমীকরণটা হতো ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স মাইনাস সি হলে এরকম হতো তো আমি এখানে দেখব আমরা সর্বোচ্চ গতিশক্তি এটাকে আমরা পুরোটা ইকুয়েশনে কি ধরব আমরা ধরেও ছিলাম দেখো একটু দেখো এটা ছিল কম্পাঙ্ক এটা ছিল হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার আমরা সমীকরণটা একবার লিখব মানে ওয়াই ধরে নিয়েছি পুরোপুরি ওয়াই সরি হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার সমান এইচ নিউ বিযুক্ত ডব্লিউ জিরো এটা ছিল এটাকে যদি ওয়াই ধরো তাহলে এম এক্স মাইনাস সি এরকম হচ্ছে তার মানে লেখচিত্রটা হবে এই এইটা নথি জানো যে কোনো একটা লেখচিত্র ধনাত্মক এক্সপ্রেসের সঙ্গে যে কোন করে তার ট্যান থিটাটা হচ্ছে নথি তার ট্যানজেন্টটাই হচ্ছে নথি মানে এটা যদি তুমি থিটা ধরো তাহলে এটা হবে ট্যান থিটা সমান নথি আচ্ছা যাই হোক এবার দেখো তার মানে এই জন্য এটা এই এই জায়গাটা হলো এই সমীকরণে এইটা হলো সরাসরি ডব্লিউ জিরো আর এই সমীকরণটা যদি বলে গতিশক্তির সাথে কম্পাঙ্কের সঙ্গে গতিশক্তির লেখচিত্রের নথি কোন রাশিতে প্রকাশ করে তখন কিন্তু হবে প্লান ধ্রুবককে প্রকাশ করে এই যে এটা তো নতি আমি কি বলছি দেখো একবার যে কম্পাঙ্কের সঙ্গে গতিশক্তির নতি কোন রাশিতে প্রকাশ করে তখন হবে প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক মানে এটা এম এর সঙ্গে সমান হচ্ছে মানে তখন প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবককে প্রকাশ করে কিন্তু এটাও যদি বলা হয় যে কম্পাঙ্কের সঙ্গে নিবৃত্তি বিভব একটু সরে আসি এটা মুছে দিলাম ছবি ওটাই থাকবে এটা নিবৃত্তি বিভব বলছি নিবৃত্তি বিভব মানে ভিজিরো দেখো নিবৃত্তি বিভবের নতি কাকে প্রকাশ করে তাহলে আমরা এইখানটাতে নিবৃত্তি বিভবে যাব এইটা জানো তো ই ভি জিরো সমান এইচ নিউ বিযুক্ত ডব্লিউ জিরো তাহলে ভিজিরো সমান এইচ বাই ই নিউ বিযুক্ত ডব্লিউ জিরো বাই ই মানে এটা ই দ্বারা এটা কি দ্বারা ভাগ করেছি এইবারে এটাকে তুলনা করো এর সঙ্গে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স মাইনাস সি তার মানে দেখো এই জায়গায় নতিটা এখন ট্যান থিটাটা হয়ে যাবে কি হবে এইচ বাই ই এর নতিটা এখন এইচ বাই ই আর এই পার্টটা চলে আসবে এই পার্টটা চলে আসবে ডব্লিউ বাই ই এই যে সিটা এই পার্টটা ডব্লিউ বেবি আর এর নতিটা হবে এর নতিটা হবে এইচ বাই ই তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন মানে আসতে পারে দেখো দেখাও যে নিবৃত্তি বিভব এবং কম্পাঙ্কের লেখচিত্রের নতিকে যদি ইলেকট্রনের আধান দ্বারা গুণ করো তাহলে প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক পাওয়া যায় কি বললাম নিবৃত্তি বিভব এবং কম্পাঙ্কের লেখচিত্রের নতিকে যদি ইলেকট্রনের আধান দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে আমরা প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক পাব তাহলে আমাকে প্রথমে এই সমীকরণটা নিয়ে আসতে হবে এই পর্যন্ত এবার এবার লিখতে হবে নতি নতি সমান এইচ বাই এইবারে এম ধরে নাম এটাকে সমান এম এবারে ই দ্বারা গুণ করো এইচ ই গুণিত ই সমান এম ই তাহলে নতিক ইটা কেটে যাবে অতএব এম ই সমান এইচ প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবককে পাওয়া যায় এবার গেল এটা আমার আইনস্টাইনের সাফল্য এরপরে আসছে দ্বৈত চরিত্র ডুয়েল নেচার অফ রেডিয়েশন আমরা এখান থেকে অঙ্ক করব একটা অঙ্ক করিনি তারপরে আমরা ডুয়েল নেচার অফ রেডিয়েশনে যাব ধরো একটা ধাতব পৃষ্ঠের উপরে পাঁচ হাজার একস্টোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো এসে পড়েছে তাতে নির্গত ইলেকট্রনটার গতিশক্তি হচ্ছে 
दशमिक तीन इलेक्ट्रन भोल्ट तर कार्य अपेक्षक कत डब्ल्यू जिरो कत आइनसटाइन समीकरण जब हमें तुम्हारे बोल यटाई बोल जो सरसर समीकरण गए कार्य अपेक्षक बेर कर चेष्टा करो ना आलदा बेर कर बेर कर एखे बेर कर मैं समीकरण बोलते आपतित आलोर एटा थे डब्ल्यू जिरो समान हाफ एम भि मैक्स स्कोर ये सरसर ना गए आलदा पृथक पृथक करब जमन धर आपत आलोर शक्ति बेर कर प्रथम आपत आलोर शक्ति आलोर शक्ति एच सी बैमडा सबाई जान एवं जो भी बसाते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट बैमडाटा पाँच हज़ार बसा इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन ये हमारे इलेक्ट्रन फोल्ट करते आसे यार हिसाब करब एक आपत्त आलोर शक्ति अच्छा अच्छा टू पॉइंट फोर नाइन इलेक्ट्रन भोल्ट और कि तुम गतिशक्ति तो दी दीचे तर मैं एवर आइनसटाइन समीकरण देखो गतिशक्ति देवा आशमिक तीन समान यपत्ति तल शक्ति मैं इच नि टू पॉइंट फोर नाइन जुक्त डब्ल्यू जी सरि विजुक्त डब्ल्यू जिरो तेल डब्ल्यू जिरो कि दशमिक तीन वियोग दशमिक चार नय विजुक्त समान दुई दशमिक एक नय इलेक्ट्रन भोल्ट इटे एक अंक हल एरपर आसब डुएल नेचार डुएल नेचार अफ रेडिएशन डुएल नेचार अफ रेडिएशन देखो तेल आलोक तरित क्रियार जो वैशिष्ट्यगुल व्याख्या कर लगे कि आलो हे कणा आलो असंख्य फोटोन कणार स्रोत ये मैक्स प्लैंक आइनसटाइन एग्लो बोलें तर आगे छो तरंग ना आलो तरंग देखे हाइगेंसर नीतर सहारे तरंग तत्व नीति सहारे प्रतिफलन प्रतिसरण अपवर्तन व्यतीचार एगुली ठीक ठाक रूपे व्याख्या करा चाहिए किंतु हमें एक आगे देखल ये सनातन तरंग तत्व सहारे आलोक तरित क्रिया व्याख्या करा गलो ना और कतकगुली घटना जेमन धर हमें एक आलोक तरित क्रिया कृष्ण वस्तु विकिरण क्रम्टन क्रिया रामन क्रिया एगल व्याख्या जाए ना तो हमें आलो की आलो तरंग ना आलो आलो कणा ये जिनटे हे डुएल नेचार बोलते आलो एकदि के जेमन कणा अपर दिखे तरंग ये डुएल नेचार आसले प्रकृति प्रतिसाम्य पचंद कर ठीक यही धारणा थे एर पर रिवाहली ये एट डुएल नेचार बोलो के तरंग तत्व व्याख्या करते यो के कणा तत्व पारे एगल के कणा तत्व सहाजे व्याख्या कर जाए ना इटे के बला हे असल आलोर दुटो रूपे आलो हे डुएल नेचार डुएल नेचार अफ रेडिएशन एबार् बोल यान एस डिबगलि प्रकल्प डिबगलि प्रकल्प हमें आगामी भिडियोते देव पार्ट फोरे तुम्हारा भिडियोटी लाइक कर शेयर कर कमेंट कर थैंक यू